హాయ్ ఎవ్రీ వన్ మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే ఎలాంటి కోర్స్ నేర్చుకుంటే మనకి మంచిది మనకి ఈజీ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం ప్రెసెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డిమాండ్ ఎలా ఉందంటే మార్కెట్లో ఒక టెన్ ఆపర్చునిటీస్ రెడీగా ఉంటాయి అందులో ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆపర్చునిటీస్ యూఐ టెక్నాలజీ డెవలపర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అందరూ అది నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కొత్త వెబ్సైట్ కావాల్సి వస్తుంది అది ఎవరో ఒక డిజైన్ చేయాలి అది డిజైన్ చేయాలంటే మన యూఐ టెక్నాలజీ డెవలపర్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు యూఐ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే యూఐ టెక్నాలజీస్ లో యూఐ అంటే ఏంటంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే వెబ్సైట్స్ లైక్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ జొమాటో స్విగ్గీ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ఏమన్నా డెవలప్ చేయడానికి ఈ యూఐ టెక్నాలజీస్ వాడతారు యూఐ టెక్నాలజీస్ లోకి వచ్చేసి ఇవి నేర్చుకుంటే మనం ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవుతాం ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ని ఇంకొక విధంగా ఏమని పిలుస్తారంటే యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఆర్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే మనం వేటిలో పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకొని ఉండాలంటే హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవి మోస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట దేనికి ఒక యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఒక కంప్లీట్ యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఇవి బేసిక్స్ ఇంకా మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే యాంగ్యులర్ ఆర్ రియాక్ట్ చేస్ యాంగ్యులర్ కానీ రియాక్ట్ చేస్ కానీ ఏదో యాంగ్యులర్ ఆర్ రియాక్ట్ చేస్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ రియాక్ట్ చేస్ ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ టు జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మనం రియాక్ట్ చేసి ఇంకా పర్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అదే యాంగ్యులర్ అయితే మనం మధ్యలో ఇంకొక టైప్ స్క్రిప్ట్ అని నేర్చుకోవాలి అది బేస్ ఆన్ జావా స్క్రిప్ట్ కాకపోతే అది దాని కొంచెం సెపరేట్ కోర్స్ లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఆర్ యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే మనం పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోవాల్సిన కోర్సెస్ అదే ఒక బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే దానికి వేరే పాత ఉంటుంది అదేంటంటే జావా కోర్ జావా అడ్వాన్స్ జావా ఇలా దానికి వేరే పాత ఉంటుంది అవి నేర్చుకుంటే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవుతాము ఈ ఫ్రంట్ అండ్ ప్లస్ బ్యాక్ అండ్ రెండు నేర్చుకున్నట్లయితే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ రెండు కూడా రెండు వచ్చిన వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు ఈ బ్యాక్ అండ్ లో కొన్ని మెన్షన్ చేస్తాను ఏంటంటే నోట్ చేయస్ డాట్నెట్ పైథాన్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి ఇవి బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ కావాల్సిన కోర్సెస్ అనమాట ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే బోత్ ఫ్రంట్ అండ్ ప్లస్ బ్యాక్ అండ్ ప్లస్ కొన్ని టూల్స్ అయితే వచ్చి ఉండాలి టెస్టింగ్ టూల్స్ అనమాట అవి అవి ఏంటంటే మోంగోడీవి పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ ఇలా కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అవుతాము వాటి పార్ట్స్ నేను తర్వాత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే యూఐ టెక్నాలజీస్ గురించి ఒక యూఐ డెవలపర్ యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఏం నేర్చుకోవాలి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకుందాం ఈ హెచ్డిఎంఎల్ కి వెళ్లే ముందు మనం ఎవరికైనా సరే ఫుల్ స్టాక్ కానీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కానీ యూఐ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కానీ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ టూల్స్ ఏదైనా సరే కొన్ని బేసిక్ టెర్మినాలజీస్ అయితే మనం తెలుసుకోవాలి అవి ఏంటంటే వీటి గురించి మనం ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలాంటి ఒక టెక్నాలజీ ఉంది ఇదంటే ఏంటి అదంటే ఏంటి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎవరు కనుగొన్నారు ఇలా కొన్ని కొన్ని నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ వెబ్ నేను కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఏం చెప్పను జస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ లో ఇచ్చి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి అయితే వెళ్ళిపోతాను వాట్ ఈస్ వెబ్ 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 అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సారీ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ అనమాట అంటే ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేసే ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి మనం వాడే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ యొక్క కలెక్షన్ అయినా సరే మనం వెబ్ అని అంటాం అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ వెబ్ ఈస్ టిమ్ బర్నర్స్ లీ లీ ఫాదర్ ఆఫ్ వెబ్ ఈస్ టిమ్ బర్నర్స్ లీ నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఈస్ what is w3c w3c ante entante full form of w3c is world wide web consortium world wide web manaku world wide web munduga telisindi kada world wide web ante www antam kada adi world wide web three shortcut w3 and the c which is a consortium the founder of w3c is 
again timber nursery next what is network next technology is network network ante entante it is a collection of computers interlinked together to exchange resources each other network ante entante collection of computers interlinked together to exchange resources each other evaina ఒక టూ కంప్యూటర్స్ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయితే ఎందుకు టు ఎక్స్చేంజ్ ద రిసోర్సెస్ అంటే దీని కంటెంట్ అది దాని కంటెంట్ దీని కంప్లీట్ గా దాని రిసోర్సెస్ ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి షేరింగ్ పర్పస్ లో ఇంటర్లింక్ అయితే దాన్నే ఆ కలెక్షన్ నే నెట్వర్క్ అంటాము నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇన్ యూజ్ ఈజ్ ఆర్పనెట్ ఆర్పనెట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ ఆర్పనెట్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ అది నెట్వర్క్ గురించి నెక్స్ట్ టెక్నాలజీస్ వాట్ ఈస్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ బిట్వీన్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ అంటే సెండర్ అంటే మనం యూజర్స్ అంటాము రిసీవర్ అంటే అవర్ సిస్టమ్ క్లా సర్వర్ అంటాం కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ బిట్వీన్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ అంటే ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు యూజర్ అనమాట మెయిన్ గా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఇంకొకటి ఉంది ఫుల్ ఫామ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఇది ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ మనం ఏదన్నా యూస్ చేయొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఏదన్నా కరెక్టే అండ్ ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీలో స్టార్ట్ చేశారు ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ యుఆర్ఎల్ యుఆర్ఎల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏ వెబ్సైట్ యూస్ చేయడానికి మనం గూ గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళి మనం ఈ యుఆర్ఎల్ ని యూస్ చేసే మనం ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ ని కానీ మనకు కావాల్సిన పేజ్ ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము టెక్నికల్ గా యుఆర్ఎల్ అంటే ఏంటంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ కలెక్టర్ లొకేటర్ సారీ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ యునిక్ అడ్రస్ టు ఐడెంటిఫై ఏ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ okay it is a unique address to identify a person or an organization in www ide nen cheppan kada idi manam edanna oka website manam find out cheyadaniki url ni use chestam the example for url is for example url ki example entante https colon slash slash www dot google dot com idi oka example deenni url antam ee complete ఇప్పుడు హెచ్టిపిఎస్ డాట్ స్లాష్ స్లాష్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఈ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ని మనం యూఆర్ఎల్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఏ యునిక్ అడ్రస్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆర్గనైజేషన్ కాల్ గూగుల్ గూగుల్ యొక్క యుఆర్ఎల్ ఇది ఇప్పుడు హెచ్టిపిఎస్ అంటే ఒకటి ఒకటి చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను హెచ్టిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ లాంగ్వేజ్ బిట్వీన్ క్లైంట్ అండ్ సర్వర్ సర్వర్ 
HTTP and Hypertext Transfer Protocol. It is a common language between client and server. Okay. S and SSL and Secure Socket Layer and Secure Socket Layer and and colon slash and special characters. Special characters. Next one is www subdomain. This is one code double worldwide web net www and short code under the any subdomain and dot www dot google dot elevating the other intent period. Next one, this example of this is Google and the intent primary level domain. Next one, com. Com and commercial. Commercial. This is top level domain and code under. This is in depth. This is called Snopstrom Lake Cavity Pipeline. Next terminology is what is. Web browser. It is a client side lightweight software. It is a client side lightweight software. It takes HTTP request to, it takes HTTP request from client to server. And renders the HTTP response and renders the HTTP response from nine to two. Sorry, response from server to client okay the web browser ante entante em kaadu idi client ichina request ni server degiriki teeskelli again server ichina response ni client degiriki teeskostadu ante next one is what is web page idi manaku baaga upayogapade terminology adu entante web page ante entante it is an electronic page Developed by HTML. One concept is HTML structure. Talk HTML structure ni download what known the tags ni CSS ni we turn it ni use chesi develop chesi na electronic page. Electronic page and tenka manam mobile lo kani laptop lo kani electronic devices lo kani pinche page ka apne electronic page under thaan ne web page under. Next ante ante what is website? Website ante ante collection of web pages. Simple. Manam Kone web pages near create chestam to the HTML structure news chassis. Alaga, oka similar content to some man in China collection of web pages ni website antam. Ante Ekatom and terminology chapter close. Idi in the Kinta Chenchen of Chapman the Kumanech Kalan Kodu, Emo, a Prana user watch. A great opio part no telegraphy, Nate Kodam like the tuple, Okmol Padin and Nate Kone. Now, main concept is introduction to HTML. Okay, introduction to HTML. What is HTML? HTML and TNT. First, full form to this one hypertext markup language. HTML and hypertext markup language. It is the full form of HTML. HTML and TNT are the full form of HTML. The father of HTML is. Again, Tim Berners-Lee. Man, Tim Berners-Lee name ni e class lo ne chala saar vena. Intente father of web. Okay, father of web, founder of W three C, and Tim Berners-Lee. And in kochi father of HTML. Okay. Hypertext ante intente. 
Paper text means the text that can be transferred from client to server. The text that can be transferred from client to server. That is hypertext. Ante. Markup language. Ante. Markup language means which have the syntax which have the syntax and it will be in the form of tags in the markup language and markup language and then okay set of tags to put in a syntax in markup language on them the HTML we can create or develop web pages not websites, web pages. On web pages, no matter me design, change galmo, develop change galmo. A collection of web pages, websites out there. And then, when I'm directly the websites and create change, develop change. Web pages and develop just And to write HTML code, we can use any text editor. And then, like Notepad. Edit plus, okay, Notepad plus plus. Edit plus or Visual Studio Code. Ila yeda ina, etc. Inka ID yani inka andro types inka thala utai. Ila anti text editor same ina use change. Manam HTML code write anki. No need to install or download any special software manam html code ni write anki a special software ni manam mana laptop lo kaani mana electronic device lo ki install cheskovalsina avasaram ledhu for typing and saving we use text editors for execution and output, we use the browser simply. Google Chrome, and we use the browser simply. But the intent of the process is that the concept of HTML is that the process is present. And HTML usually do two operations. Usually perform two operations. First one I intend data sharing to user. And second one is data accepting from the user. If you end operations, HTML main ga perform just in the okay. Next, HTML ni 1994 lo release chaser. HTML released 1994 and it is maintained by W3C. Okay. 2008 low, HTML version 5 release ID. In 2008, HTML 5 in introduced. This is the advanced advanced HTML to develop better web pages. 2016 low. In 2016, HTML 5.1 version release in the intent use it for small gadgets and widgets. Small devices and smart watches can mobile phones can small devices and you check the OS HTML 5.1 code use chess 
పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అందరూ చాలా మంది తెలియక అనుకుంటారు హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని కానీ కాదు హెచ్డిఎంఎల్ ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్ యూజింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ we can design static web pages static web pages ante entante static web pages means to create elements such as headings paragraphs icons titles menus logos images text boxes inka buttons ivanni different types of uh, html coding anamata అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ట్యాగ్ లా యూజ్ అవుతుంది అది మనం ముందు ముందు తెలుస్తుంది వాటి గురించి ఇది ఒక స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ అనమాట స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ లో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అసలు స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ హెడ్డింగ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఐకాన్స్ టెక్స్ట్ లోగోస్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ బటన్స్ ఇలాంటి ఒక కంటెంట్ ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసిన పేజెస్ ని స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటాము ఈ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అవ్వదు మనం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూపిస్తుంది స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ means the page always shows same information okay dynamic web pages an kuda okutundi dynamic web pages ante the web pages which changes the information ante moving slides kani ila information ni changes chupisthunna manu open chesina prathi sari aa web pages ni dynamic web pages antamu html is a డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ గురించి మనం పెద్దగా తెలుసుకుందాం హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ క్లైంట్ సైడ్ టెక్నాలజీ హెచ్డిఎంఎల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆన్ ద క్లైంట్ బ్రౌజర్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద సర్వర్ బ్రౌజర్ బట్ నాట్ ఆన్ సర్వర్ బ్రౌజర్ హెచ్డిఎంఎల్ మన యూజర్ బ్రౌజర్స్ లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సర్వర్ బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు క్లైంట్ సైడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే అంటే యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్లైంట్ సైడ్ టెక్నాలజీ ఆర్ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ జేక్వరీ ఇవి క్లైంట్ సైడ్ టెక్నాలజీకి ఎగ్జాంపుల్స్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ASP.NET, PHP, ASP.NET, 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 PHP, Node.js, ఇవి సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీకి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ HTML, వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి HTML is very simple and easy to learn. హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మీరు కోడ్ రాయడానికి ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు హెచ్డిఎంఎల్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేయడానికి ఇలా అది ఫ్రీ అనమాట హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ టు క్రియేట్ వెబ్ పేజెస్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వెబ్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్స్ హెచ్డిఎంఎల్ ఏ బ్రౌజర్ అయినా సరే హెచ్డిఎంఎల్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ కోడ్ ఈజ్ ఈ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అవ్వదేమో లేకపోతే ఇందులో ఓపెన్ చేయడానికి అవ్వదేమో ఇలా మనం ఏం అనుమానం పడాల్సిన అవసరం లేదు హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ ని ఏ బ్రౌజర్ అన్నా సపోర్ట్ చేస్తుంది వీ కెన్ యూజ్ ఆర్ వీ కెన్ ఓపెన్ వీ కెన్ డెవలప్ అవర్ హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ ఇన్ ఎనీ బ్రౌజర్ నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్స్ 
దేనికైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి కదా అలా హెచ్డిఎంఎల్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ యూజింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ గురించి అవి హెచ్డిఎంఎల్ ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయలేము అంటే క్రియేట్ చేయలేము అంటే కంప్లీట్ గా చేయలేము అని కాదు ఓన్లీ యూజింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ తో డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ని క్రియేట్ చేయలేము హెచ్డిఎంఎల్ తో పాటు ఒక జావా స్క్రిప్ట్ హెల్ప్ కానీ ఇలా దేనైనా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ తీసుకుని మనం డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ కూడా క్రియేట్ చేయగలము ఓన్లీ యూజింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ చేయలేము అంతే వీ నీడ్ టు రైట్ మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ హెచ్డిఎంఎల్ యొక్క సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నో సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఇన్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే మీరు రాసిన హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసిన వెబ్ పేజెస్ కానీ ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ఉండదు ఇన్బిల్ట్ గా అది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇంకా ఏంటంటే ఫీచర్స్ లో మనం ఇంకా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టుడ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టుడ్ అండ్ మోడిఫైడ్ అదండి హెచ్డిఎంఎల్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకుంటే మనం వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అని ఒకటి ఉంది సిఎస్ఎస్ గురించి తెలుసుకుంటే మీ యొక్క వెబ్ పేజ్ ని లుక్ అండ్ ఫీల్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ తెలుసుకుంటే మీ ఎడర్ మెసేజెస్ ని చూపించవచ్చు ఏదన్నా ఒక రాంగ్ ఎంటర్ చేస్తే అలా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో తెలుసుకుందాము ఇన్ డీటెయిల్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ లో అంత బాగోదు ఇది అబౌట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్